nouvelle vidéo sort, tout le monde fait C'est presque toujours de la merde, alors accrochez-vous, c'est parti Salut c'est moi, je suis Fisty, qu'est-ce que vous attendez Fisty Land, enfant du fun Bonjour, bienvenue sur cette chaîne et merci de m'accueillir devant vos yeux. Comment créer votre business en ligne de 0 et 100 euros Comment gagner de l'argent Comment booster ce business en ligne <rire> Parce que, En évitant les erreurs. Premier pilier, on génère du cash. Au moins un tout petit peu de cash pour se lancer. Deuxième pilier, on se forme. Troisième pilier, on applique et on vend notre offre. Et cette transition de Windows Movie Maker les mardis et jeudis, vous allez pouvoir découvrir de quoi gagner de l'argent rapidement. 1. On s'inscrit à Touche 80. 2. On s'adresse à son entourage. Avec des formations offertes. Avec des bulles. Comme ça, ça marchera jamais. Les gens sont pas aussi stupides. Tout le monde sait que c'est ironique. Des astuces claires. Pour moi, méritent un chouette feu vert. Avec des bulles. Et des interviews de gens célèbres. Euh... Et puis pour tout vous dire, il y a des choses qu'on ne vous dit pas sur Internet. Hein. Puis il y a un fil conducteur aussi à suivre. Mais ça, je m'en charge, c'est ma mission. Vous la vôtre, c'est simplement de cliquer pour vous abonner. Et là, attention, on va parler d'un truc chiant. La prétendue ouverture facile des briques de lait. Je vous aiguille dans cette botte de foin. A bientôt. En vidéo. <rire> hein Ah oui. Vous buvez la merde Oui, 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 c'est nul, oui. <rire> Première erreur la plus simple, c'est votre générique d'introduction. Quand on va sur une vidéo, on veut du contenu, on veut pas se taper un 30 secondes de générique. Donc première erreur, la longueur, me faites pas un 20-30 secondes, c'est 10 fois trop long. Bon ça va, et 30 secondes c'est quoi dans la vie de quelqu'un hein D'accord Vous commencez par votre... Vous présentez votre nom. Bonjour, je m'appelle Stéphane. Si vous cherchez à créer votre business en ligne de 0 et 100 euros, bienvenue sur cette chaîne. Voilà, ma phrase typique. Cette phrase-là, vous allez pouvoir... Pas exactement la même, mais la vôtre. C'est nul Comment bien choisir les tags pour ces vidéos YouTube Tuto TubeBuddy. Alors bien sûr, première chose que vous allez devoir faire, c'est installer cette euh, extension Chrome Firefox. C'est gratuit, hein, donc euh, tranquille, voilà, ça va très très vite. Donc vous cliquez là-dessous. Attention, c'est un lien de partenariat, mais c'est gratuit, donc ça va très très vite. Hein. Vous cliquez là-dessous, donc mais attention, c'est un lien de partenariat. <rire> bon, vous cliquez là-dessous. Et de toute façon, c'est pas grave, parce que c'est de la merde. Comment faire connaître son site à... internet Je vais vous proposer aujourd'hui cette grande stratégie. Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur cette petite clochette de notification qui vous permettra de ne rien louper. Essayez de considérer ces réseaux sociaux un petit peu comme, comme des, des, des grandes surfaces. Voilà. Et tu es dans ma boutique, tu restes dans ma boutique. Tu vas pas ailleurs. Hein. Tu, restes, tu restes là, hein. tu restes dans ma grande surface sur mon réseau social. Achète ma mère Achète ma mère et c'est comme ça, par exemple, que vous allez vous retrouver avec un... Ouh, il est quand même joli, ce, ce t-shirt-là. Ça, ça, ça avec vous, un like. Ou alors, hé, hey, Marie, Marie, viens voir, viens voir. Viens, regarde, regarde ce petit haut, comme il t'irait bien. C'est pas ce que tu cherchais, justement. Hein ouais. Allô, Martine oh, Je crois que j'ai trouvé tes shirts à fleurs. Il y a moins 50% en ce moment. Viens, oui, mais appelle aussi Nicole. Hein. <rire> ça, ça s'appelle un buzz. Et puis, au passage, c'est vraiment la technique de hors-champ la plus pourrie du monde. Je veux dire, même nous, on n'a jamais osé. Comment développer sa chaîne YouTube Eh bien, c'est précisément ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va essayer surtout d'éviter ces... cette erreur. Bonjour, je m'appelle Stéphane. Et là où j'habite, il fait beau.
Et on va commencer par les erreurs les plus larges et resserrer petit à petit les taux. Et la première, la plus générale, première erreur, c'est de faire ce que font les gros youtubeurs. <rire> ça va pas marcher, ça va pas marcher. Il vous donne des mauvais conseils, c'est qu'il vous donne ses propres conseils qui sont valables pour lui et qui sont effectivement effectifs pour lui, mais peut-être pas pour vous. Parce que je vais vous prendre un exemple concret, donc ça va être la deuxième chose que je voulais vous signaler, c'est un vrai boulot, un plus gros boulot pour les petites chaînes. On prête de Corriche. Dans votre gueule, les pauvres Deuxième erreur, pensez qu'on prête qu'aux riches. Attendez quoi, il vaut le riche Qu'est-ce qu'il dit Tout l'inverse <rire> Non, je relativise un petit peu parce que c'est vrai que l'algorithme YouTube a évolué. Tiens, je vous donne juste cet exemple. Voilà une vidéo qui, quand je l'ai sortie, ne marchait absolument pas. Il faut dire qu'elle s'appelait « Comment publier sur une page Facebook ». C'est tout. Au bout de quelques mois, quand même, je me suis rendu compte que ça faisait pff, on a fait un 10, un, sans vue, quoi. Pff, rien. Là-dessus, je me suis dit, cette vidéo parle aussi des titres. Comment est-ce qu'il faut les rédiger pour que ça marche sur les, nos publications Facebook Donc, je me suis dit, titre accrocheur, ça reste pertinent par rapport à ma vidéo. J'ai rajouté derrière, dans mes métadonnées, on est d'accord, dans le titre, titre accrocheur. Exemple, j'ai rajouté également ici, dans mes métadonnées, les tags, titre accrocheur. Exemple, titre irrésistible, qui est proche donc de ce que je traite. Et tout ça, c'est pertinent par rapport à ma vidéo. Hein. Je n'ai pas cherché à, à bidouiller. C'est pertinent. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, j'ai ranké d'abord avec titre accrocheur. On est envoyé là en sixième position, comme il y a marqué sur le truc vert. Euh, titre accrocheur définition, titre accrocheur exemple. Et du coup, cette deuxième partie de titre, titre accrocheur exemple, a entraîné la première partie de titre dans son sillage. Et effectivement, sur comment publier sur une page Facebook, Facebook, eh bien, je suis en deuxième position. Vous vous amusez bien les enfants Pour améliorer votre chaîne YouTube, c'est de travailler sur ce qu'on appelle le channel heart, c'est-à-dire tout l'aspect infographique, les visuels. Là, il y a un gros effort à faire. Parce qu'effectivement, si vous proposez quelque chose de tout caca, tout pourri, tout brouillon, bah, je vous assurer que ça ne donne pas une euh, super image de vous. Hein. Donc, il faut travailler là-dessus. Proposer quelque chose de simple, de clair, qui se distingue qui fasse pro. Déjà, rien, rien que je vois la vignette, <rire> rien que je vois la vignette, <rire> t'as envie de le classer dans les chiens en direct. Ça aussi, ça compte ne pas être assez spécifique, assez pointu, assez précis. Vous devez savoir exactement quels sont les sujets qui vont porter, mais aussi savoir les cibler au poil de sourcil près. Hein <rire> Mais bien sûr Les youtubeurs maintenant Cherchez passent leur temps à courir après le format qui marche. C'est devenu une obsession. Qu'est-ce qui marche Qu'est-ce qui va marcher Qu'est-ce qui, qu qui marchera de vos vidéos, mais surtout au titre. La manière dont vous allez rédiger votre titre, ça va amener vers tel ou tel résultat. Donc... Euh j'ai genre rien du tout à dire dessus tellement c'est vide. C'est spécifique, donc c'est de trouver des pages sur lesquelles c'est marqué tout en haut, hein, tout en haut à gauche, il euh, y a marqué le nombre de résultats. C'est que tout est trop parfait, tout est trop pensé, tout est trop réfléchi, tout est trop calculé pour attirer les gens et pour faire des vues. Plus facilement ranké si vous êtes une petite chaîne, ça c'est sûr. Alors ça c'est carrément mon cheval de bataille. On se fout du nombre d'abonnés que vous avez <rire> Ah mais ça s'en fout ça Ce qui compte c'est la qualité de vos abonnés encore une fois. Alors c'est sûr que ça fait mieux marquer 50 000 que 5 000. On est d'accord là-dessus. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout hein On hein n'est pas là pour faire beau pour les autres. On est là pour réussir sa chaîne YouTube. Mes couilles Donc encore une fois, le nombre d'abonnés n'est pas très important. Ce qui compte c'est la qualité de vos abonnés. Et c'est là-dessus que vous allez devoir travailler. Enculé connard ta merde de... De... Première astuce pro et on se calme. J'ai j'ai l'impression qu'une partie de moi vient de mourir à l'intérieur. Bonjour. <rire> bon. Et voici, madame, messieurs, la vidéo qui ne sert à rien. Sortez d'ici, vous êtes cernés Attends, c'est pas lui Non, il avait pas de chapeau. C'est lui Bon, bienvenue aux nouveaux abonnés et euh, chouette les anciens. Ne bouge pas. Je retire mes chaussettes. <rire> Quoi Eh hey. Oh, eh hey. Bon. <rire> bon, attends, je suis pas venu pour te parler de mes chaussettes. Alors, petite info. Euh, je sais plus ce que je... Alors, je sais plus ce que je voulais... Paysage. Ça, ça caille. Euh... Pardon. 
Alors, pour le... pour le... Je sais plus ce que je voulais dire. Paysage. <rire> Qu'est-ce qui se passe Tiens, je vous en prends une qui a moins marché maintenant. Hein. Voilà, pas bah, même chose dans les premières 24 heures. Un gros pic, ça veut dire que pendant ces premières 24 heures, il faut vous ameniez beaucoup de trafic pour qu'il puisse faire un max de tests et se dire que oui, cette vidéo vaut le coup ou non, elle vaut pas le coup. En l'occurrence, pour celle-ci, euh, bah, elle vaut pas le coup. Voilà. Hein non, bah tu ris pas. Hein. <rire> Bon, après, je vais avouer quand même qu'il est marrant de rigoler du malheur et de la souffrance des autres. C'est vrai. La fidélisation de l'audience, il faut que tu arrives à tenir le maximum de gens, le maximum de temps sur tes vidéos. Je suis chaud pour un petit goûter, moi, maintenant. Je suis chaud, 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 chaud. Alors, comment gagner de l'argent sur Internet en partant de zéro Eh ben, je vais vous proposer... <rire> On va pas se le je cacher, c'est de la merde. Les 5 hein. erreurs du débutant. Il n'y a pas de son, il n'y a pas de musique, rien. C'est vraiment la crise. Un, une vignette et un titre. On en a parlé. J'y reviens pas. Non. Deux, un contenu vivement souhaité par vos visiteurs. On en a parlé. J'y reviens pas. Non. Trois, un son propre. Et ça, c'est primordial. Il faut que vous donniez un son qui, par exemple, si vous êtes dehors, n'est pas. Euh, soit pas pourri par le vent, quoi, tout simplement. Ou alors, avoir un son lointain comme ça. Ah, vous l'entendez bien, c'est pas terrible quand même. Ou alors avoir un son trop grave, carrément assourdi, ou même un son trop aigu. Les Français parlent ton français. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi l'image est en tout petit Pourquoi c'est déformé Et pourquoi c'est moche et dégueulasse Et pourquoi quand je parle fort, le son est sature On va essayer d'éviter ce genre de piège à deux balles et rendez un son qui soit propre. Comment gérer les haters sur YouTube Eh bien, on va faire un petit peu le tour de cette question et surtout à la fin, je vais vous proposer... Trois moyens de vous amuser avec vos haters. <rire> Alors le hater, c'est qui Le hater, c'est celui qui aurait bien voulu embrasser la mariée à ta place, mais qui est incapable de dire bonjour à une fille dans la rue. Hein, c'est un loser en un mot. Voilà. <rire> Donc première chose qu'il faut que tu fasses, c'est que tu le comprennes. Bah, que tu comprennes sa grande frustration. Hein. Alors premier type de réel hater, c'est le pas fin. C'est le pas fin, le mec qui arrive avec ses gros sabots, qui détruit. Hein, voilà, c'est le bûcheron. <rire> bon, bon celui-là, franchement, ça, que, je sais pas quoi te dire, quoi. Il va systématiquement sur toutes tes vidéos balancer du pouce en bas, mettre des... Ça, c'est bon, la merde Pas intérêt, j'expliquerai comment t'en débarrasser euh, tout à l'heure. Mais il y a un petit peu plus finaux, quand même, comme hater. Et oui, il y a celui qui va effectivement s'arranger pour te faire un commentaire avec 90% de positif et un petit 10% de négatif. 10% qui sera pile un coup de griffe. Et c'est là que tu vas reconnaître le hater, quoi, le vrai, le, le, le finot, le, le pourri, hein, le, le, à l'intérieur un peu rongé hein, par le mal. Alors quoi faire face à ça Bon, on l'a dit, d'abord se réjouir, hein, c'est bien d'avoir des haters, il en faut, et ça fait toujours plaisir. Bon, deuxième chose, <rire> ce que tu peux faire, c'est lutter, lutter, lutter avec lui. Alors je te dis tout de suite, c'est de l'énergie perdue, c'est du temps perdu, t'as d'autres choses à faire, t'as à construire ta chaîne, construire ta communauté, construire ton business si c'est un business que tu fais sur ta chaîne YouTube. Bref, c'est pas la meilleure solution, soyons clairs. Mais quelle est la pire chose La pire chose que tu puisses faire à un hater hmm T'entends pas La pire chose que tu puisses faire à un hater, c'est de réussir. Réussis et tu vas l'énerver encore plus. Et ce que je te propose pour réussir, c'est tout simplement de cliquer là. Voilà, tu cliques là, formation offerte. J'espère t'avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. A bientôt en vidéo. Il se passe plus rien C'est fini Il n'y a, a, a plus rien, c'est... Euh... Ah Neuvième astuce, les likes et les dislikes. Oh, mais ça c'est excellent d'ailleurs si tu aimes cette vidéo. Merde Bon, en même temps, les gens seront pas assez cons pour... Et si t'aimes pas cette vidéo Eh ben, fais-toi plaisir, hein, c'est gratuit. <rire> à l'aise
Ah, bon, alors non, mais attends, <rire> j'ai une pause, hein. là, je fais tout à fond, il y a un moment, euh, hein. bon, alors je t'ai quand même fait une petite astuce, là, je mets là-dessous, voilà, ça, ça s'appelle TubeBody, c'est une véritable boîte à outils pour YouTubeurs, t'as 60, j'ai compté 74 fonctions, je crois, différentes, enfin bref, il y a tout ce qu'il faut, c'est gratuit, c'est gratuit. Achète ma mère, achète ma mère, ma mère je crois que j'aurais eu la même réaction si j'avais renversé ma tasse de thé. Comment le mec il peut aussi mal jouer, sérieux Putain, ça doit être chiant s'il est comme ça en vrai. Alors comment envoyer une vidéo YouTube sur Facebook <rire> Techniquement, c'est super simple, on va voir ça ensemble. Maintenant, comment bien partager une vidéo YouTube sur Facebook Et bien... Oh, ça brûle Putain, c'est horrible <rire> euh, T'en veux Première astuce pour toi, sois singe. Pas singé, attends, viens. Tu le vois ce petit singe là, euh, sur sa branche, voilà, qui, qui, qui mange un petit quelque chose, qui prend une pierre, qui le jette sur le singe voisin et qui s'enfuit euh, de branche en branche euh, dans la forêt hum, Tu le vois Ok. Hum. Et bien, bah, sois vivant, sois vivant comme le singe, tout simplement. Quand tu fais une vidéo, tu as une certaine dépense d'énergie à mettre en place. En plus, ce niveau, il demande de la concentration et comment tu veux te concentrer avec ce singe qui fait ça en permanence Deuxième astuce, et puisqu'on est dans les animaux, soit lion. <rire> tu le vois, ce lion au milieu de la savane, c'est cramé tout autour, c'est jaune, il y a un soleil qui cogne comme ça. Et lui, qu'est-ce qu'il fait Il est assis, tranquille, il regarde autour, il se lèche les babines. Comme lui, tu dois avoir la force qui sort de toi. Et c'est pas tellement la force, surtout, c'est une certaine maîtrise. Non mais sérieusement, hein, vous avez vu les graphismes de ce jeu, franchement On commence par l'emplacement le plus simple et on finira par le plus euh, caché. Hmm Comme par exemple, derrière ce radiateur. Alors on commence par le plus simple. Attention, recherche YouTube. Alors qu'est-ce que nous dit YouTube à ce sujet Il nous dit YouTube s'efforce de proposer les résultats les plus pertinents en fonction des mots-clés qui sont saisis. Titre, description, tag, tout ça, c'est l'emballage. Hein Et puis, le contenu, c'est le bonbon hein, qu'il y a dans l'emballage, c'est-à-dire le, le cœur de votre vidéo. Hein Et ils nous donnent même un petit conseil chez YouTube. Ils nous disent, regardez les sources de trafic de vos analytics. On s'en bat les couilles, Et on s'en bat les couilles. Regardez dans « Recherche YouTube ». Alors, c'est ce qu'on va faire. Hein, bah, bah, c'est facile à trouver. En fait, Bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur Putain, le petit je veux pas Je, je ne veux pas Laissez-moi Ils sont grâce au champion Arrête-toi Arrête-le Utilisez simplement TubeBuddy que je vous mets là-dessous hein, et vous allez pouvoir donc. Oui, non, ça tu l'as déjà dit. Deuxième conseil que j'ai à vous prodiguer, c'est évidemment tenter des choses nouvelles. L'année dernière, par exemple, quand je suis parti euh, en vacances euh, à Bangkok, j'en ai profité pour faire une petite vidéo par semaine vlog, hein, voilà, pour voir un petit peu euh, ce que ça donne. Donc, je vous ai sorti une vidéo par semaine euh, sur euh, Bangkok, hein, euh, et j'ai pas peur de le refaire. Hein. Ça n'a pas marché du tout. Et c'est une forme d'art de rater autant de trucs. C'est possible de faire pire encore. <rire> <rire> Comment vous dire Eh ben tant mieux, j'ai tenté, j'ai essayé. C'est pas ça qui vous plaît, il y a juste le cœur, cœur, cœur de la chaîne qui a suivi euh, ces vidéos-là. Pas grave, cette année, je pars en vacances, hein, les dents dans le nez, rien. Bon, c'est pas si mal. David, écoutez neuf. <rire> David, c'est pas magnifique la vie Alors tentez vous aussi des choses. Einstein a dit la chose suivante et je la trouve très juste. La définition de la folie, c'est de refaire toujours la même chose et d'attendre des résultats différents. Il était malin, hein, Einstein, hein, quand même. Troisième conseil à vous prodiguer, arrêtez d'envoyer les gens en dehors de YouTube. <rire> ça, c'est pas bon, ça, hein Le ouais. c'est tout simplement de cliquer là. Voilà, tu cliques là, formation offerte. Et le cadeau du moment, il est là. Et ben voilà, tu cliques là. Tout simplement de cliquer là. Formation offerte. Hein ah, ouais. ah, vous allez me dire que moi, je... Ah ben, vous avez raison. Je le fais, effectivement. Mais qui vous dit que... Alors, c'est vrai qu'à chacune de mes fins de vidéo, je dis euh, cliquez ici pour rejoindre mon site euh, internet. Bon... Mais qui vous dit que si je ne le faisais pas, j'aurais pas deux fois plus d'abonnés, hein Ça doit être un genre de coïncidence. Et qui vous dit que je m'en fous finalement d'avoir deux fois plus d'abonnés Moi, ce que je veux, c'est vivre de ma chaîne YouTube. Donc encore une fois, chacun ses priorités, chacun sa stratégie. Si la vôtre, c'est de construire votre chaîne YouTube, eh bien, renvoyez-les simplement vers vos vidéos YouTube et focalisez sur YouTube. Un tuto, ça doit être simple et clair. Ça sert à rien de te harceler toutes les deux secondes avec un conseil inutile.
comment arrêter de procrastiner et passer à l'action. Je vais vous proposer aujourd'hui cette levier. Abonnez-vous et cliquez sur la petite clochette de notification parce que ça, c'est pour ne rien louper. 5 secondes. Vous avez 5 secondes pour vaincre la procrastination. Je vais vous y aider dans cette vidéo, mais surtout, je vais me faire aider aussi de ce livre qui s'appelle « La règle des 5 secondes ». Alors, ça, ça, c'est pas trop grave. Ça, oh ben ça, on verra ça un peu plus tard. Allez, ça y est, c'est parti. Donc, il va falloir être honnête avec vous-même et vous dire que c'est pas comme ça que vous allez y arriver. La manière de y arriver, c'est… 5 secondes, fenêtre de tir de 5 secondes, pas partir dans des réflexions, soyez honnête avec vous-même, dites-vous j'ai 5 secondes pour passer à l'action. Évitez cette mentalisation, comment Et bien là encore une fois, 5 secondes, recommandez de passer à l'action immédiatement. Vous savez ce qui est important face à n'importe quelle difficulté C'est de ne pas se laisser démonter, de ne pas reculer. Les batailles de la vie ne sont pas gagnées par les plus forts ou les plus rapides. Elles sont gagnées par ceux qui n'abandonnent jamais. Quatrième levier pour le passage à l'action, la motivation ne sert à rien. <rire> je sais, mais c'est... Hein, parce que le cerveau, il est fait comme ça, en fait. On n'y peut rien, on est tous fait pareil. C'est-à-dire que le cerveau aura toujours tendance à privilégier, un, la loi du moindre effort, et deux... La sécurité. Le conscient, il est super fort pour courir les 100 mètres. Hein. Ah ben, un petit coup de volonté comme ça. Allez, hein, voilà, sur 100 mètres, ça marche. Et par contre, euh, sur du long terme, là, c'est plus l'inconscient qui prend le, le dessus. L'inconscient, c'est un marathonien. Hein. C'est lui qui dirige notre vie, hein, finalement, sur, sur toute une vie. J'en ai rien à foutre de la philosophie. Bah, c'est pas une vraie matière. Euh, sécurité, encore une fois, loi du moindre effort. Donc, effectivement, s'appuyer sur euh, la motivation, la volonté, se dire euh, « j'irai quand euh, j'en aurai envie » ou alors « je ferai ça quand, euh, quand j'en aurai vraiment besoin » ou « quand euh, hein, bah, c'est mort hein, ». Parce que c'est pas comme ça que ça marche. Hein. Encore une fois, 5 secondes pour passer à l'action, 5 secondes. Septième levier, parce que vous cherchez à améliorer votre vie, sinon vous ne seriez pas sur cette vidéo, c'est maintenant d'être tout à fait réactif à vos propres impulsions. Et ça, dans les 5 secondes, parce que sinon vous allez encore rentrer dans cette routine qui va vous emmener finalement jusqu'au bout de votre vie, jusqu'à finir par dire, si j'avais su. Hmm. Alors ce que je vous propose de faire, c'est exercice, action, vous ne réfléchissez pas et vous cliquez là. Ah oh non, c'était un piège, personne n'aurait pu le prévoir recevoir un mail, vous cliquez dessus, vous réfléchissez pas. Ah ben voilà, je vous avais dit que c'était pas de la merde, c'est juste une, une énorme flaque de piste. Vous allez recevoir une formation privée offerte, vous cliquez dessus, vous réfléchissez pas. Quant à moi, je vous dis à bientôt en vidéo. Nique ta mère. Vous êtes sûr que c'est pas trop agressif comme politique commerciale Non, continuez à tirer Il faut absolument que vous appreniez à optimiser vos métadonnées. Les métadonnées, c'est ça. Ta Et si tu cherches à créer ton business en ligne de 0 et 100 euros, bienvenue sur cette chaîne. Il suffit simplement de cliquer sur le petit bouton abonnez-vous. Hein la petite clochette aussi, tu n'oublies pas la petite clochette de notification. Bon là, je t'emmène dans un coin. Il hein <rire> faut crapahuter un peu. Hein Alors, première astuce pour promouvoir votre page Facebook. Ah, je sais, ils m'ont envoyé des hélicoptères, mais <rire> ils ne sont pas prêts de me retrouver là où je suis. <rire> Ton fondeur est un chien, mec Alors, première astuce, première astuce. One eternity later. Comment trouver un nom de chaîne YouTube Eh bien, je vais vous proposer des idées de noms de chaîne YouTube avec ces 11 astuces. Ce que je vous propose, c'est le cadeau qui est offert là. Cliquez. J'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. On se retrouve très bientôt. Et si t'es mon ami, tu t'abonnes. On se retrouve très bientôt en vidéo. Ne cédez pas au terrorisme. Battez-vous.